السلام عليكم أصدقائي أنا يوسف أبلغ من العمر ثلاثين عاماً دعوني أخبركم بقصتي والتي بدأت منذ أربعة أعوام تقريباً حيث أصبحت من أشهر وأفضل أطباء الجراحة والمخ في البلد وكنت أعيش بمفردي ولذلك قمت بتعيين موظفة نظافة لتهتم بمنزلي وكذلك تقوم بتحضير الطعام لي وفي يوم من الأيام لم أعد إلى المنزل لأنني كنت في رحلة عمل خارج البلاد وعندما عدت وجدت موظفة النظافة نور نائمة بمنزلي فسألتها لماذا هي نائمة هنا ولم تعد إلى منزلها فقالت آسفة سيدي ولكن صاحب المنزل الذي أعيش به يطالبني بإيجاره وأنا لا أملك مالا فنمت هنا لأنني أعلم أنك لست بالمنزل حسنا لا يهم أخبريني كم يريد ذلك الرجل من المال شكرا لك سيدي سيدي إذا سمحت هل ترى هذه الأشعة رجاء؟ هي لجارتي التي أحبها كثيرا وأريد أن أطمئن عليها فقط حسنا أتركيها هنا سأخذها معي وأنا ذاهب إلى المشفى وأفحصها جيدا ثم أخبرك شكرا جزيلا لك سيد يوسف ثم ارتحت قليلا وبعدها أخذت الأشعة التي أعطتني إياها نور وذهبت إلى المشفى وبعد قليل جاء أحمد صديق المقرب إلي وقال لي يوسف يوجد حفلة اليوم فقد عزم مدير المشفى الكل يحضرها هل ستأتي؟ نعم سأتي بالتأكيد ولكن لا يمكن أن تأتي بمفردك يجب عليك إحضار فتاة جميلة معك لأنه كما تعلم أنت أن مرام ستأتي أيضا نعم أنت محق في هذا فهذه أفضل فرصة أستطيع أن أبعد فيها مرام عني نهائيا نعم ولكن من هي الفتاة التي ستجلبها معك؟ سأحضر نور التي تعمل بمنزلي هي فتاة جيدة وجميلة ثم أخرجت هاتفي واتصلت بالسائق وأخبرته بأن يأخذ نور إلى مصمم أزياء شهير وبعدها يجلبها إلى الحفلة وحقا حدث كما خطرت فذهبت إلى الحفلة ووقفت مع مدير المشفى وزوجته وعندما رأتنا مرام انضمت لنا وفي اللحظة المنتظرة وصلت نور إلى الحفلة ولجمالها التفت الجميع إليها فذهبت لها وهي لا تفهم أي شيء مما يحدث ثم أخذتها إلى مديري وزوجته ومرام وأخبرتهم أن نور تمتلك شركة تنظيف وأنها تكون حبيبتي وحينها شعرت مرام بالغيرة الشديدة من نور وخاصة عندما رأتني أضحك بجانبها وأرقص معها بفرح وبعد انتهاء الحفلة قال لي مديري يوسف ما رأيك أن تأتي أنت ونور إلى إجازة سفر نستمتع فيها معا حينها حاولت كثيرا أن أرفض عرضه كي لا أتعب نور معي أكثر لكنني لم أنجح في ذلك فذهبنا معهم إلى الرحلة ولأن نور لم تركب طائرة من قبل فكان هذا صعب عليها قليلا فأمسكت بيديها كي أشعرها بالأمان وعندما وصلنا الفندق حجز لنا مديري غرفة واحدة لأنه يعتقد أنني أنا ونور متزوجين فطلبت من نور أن تنام على السرير وأنا سأنام على الأريكة وفي صباح اليوم التالي عندما استيقظت لم أجدها بالغرفة فذهبت للبحث عنها بالخارج فرأيت مديري وزوجته وعندما سألتهم عن نور أخبراني أنهم لم يروها فذهبت لأكمل بحثي عنها وإذا هي تقطف بعض الأعشاب نور لماذا لم تجلسي مع مديري وزوجته؟ فقد بحثت عنك كثيرا في الحقيقة خفت أن يسألاني عن شيء ولا أستطيع الإجابة عليه حسنا كنت أنسى أن أخبرك تلك الأشعة التي أعطيتني إياها الخاصة بجارتك قمت برؤيتها وللأسف الشديد أن جارتك مصابة بورم خبيث في منطقة الرأس وليس لهذا الورم أي حل فأمامها حوالي أربعة أشهر وتفقد حياتها وإذا بنور تبكي بشدة لما سمعته لأنها تحب جارتها كثيرا ثم أخذتني معها لنتنزه سويا وطلبت مني أن أقوم بتصويرها كي تتذكر هذه الأيام وفي الحقيقة هذه أول مرة أستمتع فيها كثيرا وفي المساء قالت زوجة مديري لنور أنه هناك صديق لها يريد أن يكون شريكها بشركتها فأخبرتهم نور أنها لا تمتلك شركة وأنها تعمل موظفة نظافة عندي فقط فغضبت على نفسي كثيرا لأنني كذبت من البداية وجعلتها تشعر بالإحراج بسببي وفي اليوم التالي عدنا إلى البلد وفي داخلي حب كبير لنور خاصة بعد أن علمت أنها تعمل فقط كي تؤمن دراسة أختها بأمريكا 
وأخبرتها أختها ريم أنها تفوقت وتستطيع الآن دراسة الهندسة كما أرادت ففرحت نور لها كثيرا أما أنا فجاءت مرام إلى بيتي وأرادت السهر معي ولكني لا أحبها فأرسلت إلى صديقتي بالمشفى أن تنقذني من هذا الأمر بسرعة دون أن تشعر مرام بذلك وبعد قليل اتصلت بي صديقتي وأخبرتني أنه يوجد حالة بالمستشفى ويجب أن أسرع كي أستطيع معالجتها فاستأذنت من مرام وذهبت إلى المشفى أما هي فبقيت بمنزلي حتى صباح اليوم التالي وعندما ذهبت نور إلى منزلي لتقوم بتنظيفه قالت لها مرام كلاما جارحا وأنها عرفت أنها لا تمتلك شركة وأنها منظفة وهذا يليق بها أكثر فلم تهتم نور لها ولكنها عندما وجدت على سريري ملابس لمرام وكذلك رسالة رومانسية بكت كثيرا وعادت إلى منزلها أما أنا فقد أخبرتني مرام أنها نامت بمنزلي ليلة أمس ولا بد أن نور قامت بترتيب غرفة الآن فشعرت بالغضب الشديد من مرام وذهبت إلى منزل نور بسرعة وأخبرتها أنني أحبها كثيرا وأن مرام لا تعني لي شيئا أبدا فقالت لي بحزن يوسف أنا أفهم مشاعرك هذه وأقدرها كثيرا ولكنني لا أستطيع إسعادك فأنا أموت ماذا تقصدين يا نور؟ أنا لا أفهمك يوسف تلك الأشعة التي أعطيتها لك كانت لي أنا وليس لجارك فقلت بصدمة نور لا تقلقي سأجد حلا ثقي بي كيف ستجد حلا؟ وأنت بنفسك قلت أنه لا يوجد حل لذلك الورم نور ثقي بي رجاء أعدك أنني سأجد حلا يا عزيزتي وبعد أيام من مواصلة دراسة حالة نور أخبرني أحمد أن ما أفعله خطأ وأن هذه العملية خطيرة ولا يمكنني فعلها ولكنني صممت على أن أقوم بها وحقا أخبرت نور أنني سأقوم بالعملية لها بنفسي فوافقت وودعت أختها ريم ثم قالت لي يوسف عدني بأنك كلما نزل المطر ستشم رائحته وتتذكرني نور أنا سأتذكرك دائما وليس فقط في المطر وبعد قليل بدأت العملية والتي توقف قلب نور في منتصفها ولكن أحمد قد نجح في إعادة النبض لها مرة أخرى وبسبب خوفي الشديد عليها لم أستطع إخراج كل الورم من رأسها وأنهيت العملية وبعد أسبوع تزوجت بنور وأخذتها إلى نزهة كي أجعلها سعيدة وبعد ثلاثة أشهر فقط من زواجنا توفيت بسبب ذلك الورم وتركتني وحيدا كلما نزل المطر أشم رائحته وأتذكرها كما وعدتها فرجاء يا أصدقائي حافظوا على أحبتكم وهم أحياء فقد لا تستطيعون ثانية اللقاء